वेलकम इन के स्टडी 1024 में एक याद और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के एग्जांपल नंबर 10 का सॉल्यूशन और इससे पहले मैंने अब तक क्लास 10th की जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहां पे जो आई बटन होता है यहां से भी आप उनको देख सकते हैं तो देखिए जो एग्जांपल है पहले इसको समझ लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की इसमें हमसे बोला गया है इन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव दैट बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय ए डी मतलब कि यहां पे हमें एक फिगर दी गई है आप यहां पे देख सकते हो जिसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि जो इसका एंगल ये सी है ये 90 डिग्री हमें बताया गया है और जो सी डी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ठीक है और हमें ये चीज प्रूव करनी है तो मैंने गिवन और टू प्रूफ लिख लिया अब बात करते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे यहां पर देखो आपको क्या चाहिए BC का स्क्वायर मतलब आपको यहां से दो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिसमें दोनों में BC आता हो ताकि जब कोरिस्पोंडिंग पार्ट में हमें BC दो बार मिले तो BC into BC BC का स्क्वायर बन जाए तो वो हम कैसे करेंगे देखो अगर मैं यहां पर ट्रायंगल लेता हूं BCA ठीक है इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCA एंड जो मैंने BC लिया इस ट्रायंगल में BC आता है और इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल BDC लेता हूं एंड इन ट्रायंगल BDC तब भी मुझे यहां से देखो BC मिल जा रहा है ठीक है तो इनको अगर मैं किसी तरह से सिमिलर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा तो देखो इन दोनों में खास बात क्या है कि जो एंगल B है वो तो कॉमन है ठीक है ना अगर आप BCA ले रहे हो इसमें भी एंगल B आ रहा है और BDC ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हो इसमें भी एंगल B आ रहा है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई जो एंगल B है वो इसमें भी है और एंगल B यहां पर भी है यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और इसका रीजन आ गया कि ये कॉमन है और इसी तरह से जो ट्रायंगल BCA है BCA इसका एंगल जो BCA है यहां पे मैं कह सकता हूं कि एंगल BCA चलो इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं एंगल BCA चाहे आप BCA बोलो या फिर ACB बोलो एक ही बात है ठीक है इधर से लिखोगे तो BC आएगा इधर से लिखोगे तो ACB आएगा ये बराबर हो जाएगा इसके एंगल BDC के ठीक है एंगल BDC BDC कौन सा है ये वाला एंगल ठीक है यहां पर हम रीजन में क्या लिखेंगे ईच 90 डिग्री ठीक है दोनों ही कितने कितने के हैं 90 90 डिग्री के हैं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी तो बाय एंगल एंगल ट्रायंगल BCA ट्रायंगल BCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDC के ठीक है आपको ध्यान रखना है कि पहले यहां से मैं 90 पे गया था फिर इधर आया था तो इधर से भी मैं पहले 90 वाले पे गया फिर इधर आ गया ठीक है अब देखो मुझे क्या चाहिए था BC का स्क्वायर मतलब जो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड है मुझे कुछ इस तरह से लिखनी होगी कि मुझे यहां पर ऊपर BC मिल जाए और इधर भी BC मिल जाए तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC का स्क्वायर आएगा तो यहां से अगर मैंने BC लिया ठीक ऊपर वाला पार्ट अगर मैं इस ट्रायंगल से ले रहा हूं तो जो नीचे आएगा वो इस वाले ट्रायंगल से आएगा तो यहां से मैंने अगर BC लिया है तो इसके कोरिस्पोंडिंग में यहां पे क्या है BD पहले दो अक्षर तो यहां पहले दो अक्षर तो BC डिवाइड बाय BD आ गया बराबर अब यहां पर देखो क्या करना है मुझे यहां पर BC है तो मुझे यहां पर भी BC चाहिए ठीक है मैंने क्या बोला ऊपर वाला पार्ट अगर इस ट्रायंगल से है तो नीचे वाला जो पार्ट है वो इस ट्रायंगल से आएगा तो सबसे पहले नीचे की बात करते हैं नीचे वाला पार्ट मैं इस ट्रायंगल से लिखूंगा तो यहां से मुझे BC चाहिए तभी तो अगर मैं यहां पे BC लूंगा तो BC 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 का स्क्वायर होगा ठीक है ना बस थोड़ी सी चलाकी करनी है आपको तो यहां से अगर आपने BC लिया होगा क्योंकि आपने नीचे लिखा है तो इस ट्रायंगल से लिया होगा तो शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर लिया है तो यहां पर भी शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर आएगा यानी कि यहां पे बी ए लोग यहां पे क्या हो जाएगा बी ए अब आप क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो बी सी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बी सी इंटू बी सी यानी बी सी का स्क्वायर ठीक है बी सी आया तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी तो यहाँ पे पहले से ही है और बी डी पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा ठीक है इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन अब देखो हमें BC का स्क्वायर पता लग गया अब हमें किसी तरह से AC का स्क्वायर चाहिए तो अब फिर से हम क्या करेंगे यहां से दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिन दोनों के अंदर AC आता होगा तो अगर मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल ACB ठीक है ACB में देखो ये हम क्या कर रहे हैं यहां से 90 पे जा रहे हैं फिर B पे जा रहे हैं तो अगले वाले ट्रायंगल में कुछ ऐसे करेंगे जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें भी ए आ रहा है तो ए से नाइन्टी पे जाएंगे फिर यहां पर आएंगे ए डी सी एंड इन ट्रैंगल ए डी सी इन दोनों में देखो क्या खास बात है कि दोनों के पास एंगल ए है ठीक है ये एंगल जो ए है ये ए सी बी इस पे भी है और ए डी सी इस वाले ट्रेंगल में भी है तो एंगल ए तो कॉमन हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और ये क्या हो गया कॉमन इसी तरह से यहां पर जो बड़ा वाला 
ट्रेंगल है इसमें ए सी बी नाइन्टी है ठीक है आप देख सकते हो पिछली बार मैंने इसका नाम बी सी ए लिखा था तो मैंने बताया था आपको चाहे आप ए सी बी लिखो या बी सी ए की बात है तो यहाँ पे ए सी बी लिख रहा हूँ मैं तो एंगल ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा बड़े वाले का ये नाइन्टी और ए डी सी बी नाइन्टी है ठीक है पूरा देख नहीं रहा आपको यहाँ पे तो ये पॉइंट हमारा सी तो ए डी सी बी नाइन्टी आ गया तो यहाँ पे एंगल ए डी सी ठीक है ये दोनों बराबर क्यों हुए क्योंकि ईच नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि मुझे ए का स्क्वायर चाहिए था तो यहाँ पे अगर मैं ए लिख रहा हूँ ठीक है तो अगर ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर इस ट्रेंगल से आया तो ए के कोरोस्पॉन्डिंग में जो भी होगा वो इस ट्रेंगल से नीचे आ जाएगा तो इसमें क्या आ गया ए बराबर अब फिर से हम थोड़ी चलाकी करेंगे हम देखेंगे ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर नीचे वाला पार्ट इस ट्रेंगल से लिख रहे हैं मतलब हमने यहाँ से ए लिया होगा तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग में कौन आएगा शुरू का लास्ट का तो शुरू का लास्ट का यानी कि ए ठीक है तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इंटू ए सी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी यहीं पे बचा रहेगा ये ए डी यहाँ पे बचाएगा मल्टीप्लाई में ठीक है तो ए डी हो गया इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टू अब मुझे क्या चाहिए था देखो जो मुझे चाहिए था वो ये है कि मुझे किसी तरह से बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर चाहिए तो इक्वेशन जो वन है उसमें बी सी का स्क्वायर आ रहा है और जो इक्वेशन टू है उसमें ए सी का स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो लेफ्ट वाला हिस्सा डिवाइड करो पहले तो यहाँ पे BC का स्क्वायर है ठीक है और यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वेशन टू में बराबर इक्वेशन जो वन है उसमें BA ए इंटू बी डी आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे BA ए इंटू में बी डी और जो इक्वेशन टू है यहाँ पे ए बी इंटू ए आ रहा है क्या आ रहा है ए बी इंटू में ए इन दोनों में एक जैसी चीज क्या है इन दोनों में एक जैसी चीज है ए बी और बी ए ठीक है ए बी और बी ए एक ही चीज है चाहे आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो साइड सेम है ठीक है तो यहां से बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर बराबर आ चुका है बी डी डिवाइड बाई ए डी के और यही हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय